Hi everyone and welcome back to my YouTube channel. Hello, yes, for today's video, so i-share ko sa inyo kung paano ako nakapag haircut ng aking bagong alaga. Okay, this is my first time to um, cut a hair of a puppy. So it's very challenging. So Kwento ko sa inyo kung paano nagsimula at paano ako nag-research. Siyempre, kailangan makatipid. Okay, so enjoy the video and hope you will learn something from it. Thanks! So, ayan guys, I would like to meet you. My first ever puppy, a Sitsu breed. Uh, his name is Cookie. He's 7 months old. Um, Sitsu, liver line, choco. So, ayan. So, na nakuha ko siya sa friend ko na ganyan ang kahabang hiya niya. So, I do a research para malaman ko kung paano ko siya magkakaroon ng grooming na hindi ako nag-spend ng malaki. So, ayan. Ang pangalan ng nabili ko na resource is Jing Hao. I think it's a Chinese item. So, ayan. Isang set na po siya. So, ito nga yung nakita ko. Ayan. Nabili ko siya sa shop for only 300 pesos kasi may free shipping naman siya so yan yung pinaka ano niya um, razor niya then may kasama siyang for um, clipper then may kasama siyang supply oil and parang brush so yan na yung set niya for 300 pesos nalagay ko yung ano link sa description kung saan nyo siya makikita sa Shopee okay so, ayun guys, magre-ready na ako. Ayan, si Cookie, super cute-cute naman. So, ni-ready ko na yung aking razor. Tapos, syempre, I wear a uh, apron para hindi masyadong mapunta yung mga buhok niya sa aking katawan. And also, I wear mask. I prepared also yung blower para medyo talagang patapos ko lang siyang paliguan para to keep ano, um, sure na talagang dry na dry yung kanyang um, hair, kailangan i-blower ko lang siya ng very very light lang. Pero na, na, na tuyo na siya kanina. Pero I just want to make sure na wala ng mga wet hairs sa kanya. And also, syempre, kakilanganin mo rin yan. Suklayan muna bago mo siya eraser para walang mga buhol-buhol po na buhok. Ayan, sa, sa, ano, sa experience ko, medyo, medyo kinakabahan ako kasi it's my first time. Pero wala, go for the gold na lang kasi super init. Kailangan ni Cookie na mag-refresh lang siya. Actually, um, napakalaki ng nagiging effect ng buhok sa mga aso pag makapal sobrang naiinitan sila lalo sa panahon ngayon super init ba so yan start na tayo I really don't know when to start but I decided to start on the back on the lower part so may bandang puwet ayan so maganda naman yung razor ma madali naman siyang gamitin noong una medyo nakaka ayan, no, natatanggal na po yung mga buhok buhok niya Ayan, so doon sa bandang pit kasi niya is medyo makapal talaga tas medyo may pagkakulot. So doon ako nagsimula. So ayan, so talagang DIY lang talaga yan. Kasi sa ang grooming kasi nagkakahalaga ng mga 500 pesos. Pero dahil dyan sa 300 pesos na resource, effort mo lang. So magagamit mo na siya. So pwede mo na siyang gupitan every once a month. Diba? Ititrim mo na siya once a month. So ayan, ganyan-ganyanin mo lang siya then um, hanapin mo lang yung mga part na sobrang makakapal talaga siyempre gentle lang, medyo malikot siya pero alam mo, advice talaga na nakikita ko ha, nung nag-research kasi ako sa, sa YouTube din ng mga kailangan, nakikita ko kung paano nila din DIY haircut yung mga aso nila, may tali may tali siya at meron silang kasama kasi para magpigil pero since wala naman akong makakatulong so ay ginawa ko na lang siya ng paraan ako lang mag-isa so behave naman si Cookie so ayan ganyan ganyan din mo lang siya so ayan guys so medyo <laughs> struggle talaga malikot po ang aso so huwag nyo kakalimutan pag nag 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 ano kayo is talagang patience no patience tayo magtutok na kayo na electric pa sa so sobrang init then guys, another tip pala, huwag nyo kakalimutan yung um, sa part po ng kanilang pototoy at kepay. Kasi yung mga buhok doon, kailangan matanggal, no? Surrounded doon, at saka doon sa may wet area. Kasi, 
Once na magpupupupup sila at saka mag-iiyan, nag-iiwan sila doon ng stain. So, di ba? Nag-start na kumahon yung ash. And guys, in addition pala, so, maging be very careful din tayo doon sa ears nila. So, pag nakakaroon, pag sinishave yung bandang tenga, kailangan takpan nyo yung tenga niya na pag ano. Para at least, uh, hindi sila mabinig kasi sobrang sensitive ng kanilang mga pandinig. Aww.